Hello friends, welcome to Ignis Fitness. Ivat in topic sa pa vivin wadan ta topic na dan choose mari dan ta do. Ivat na tiyos ko tayo dan ta topic ko yeni diyan na. Idu tomba tayo din da tomba ten to bahag jan ke gote ilan ta na hair bodu. Haga ta i topic yeni sa lan ta ni kera tayo dan be. Nama aha da pa dati yau di kaya gire be ko mate nama aha da dali yeni na ila yir be ka gite na ta tiyos ko tayo dan ta do. I video na kare ta ka nota dan ni sa ka suma hiti na na ni jete hanch ko ti niya ta hair ta yau dan channel na subscribe mar ko ni tayo kela dan ni wadu ko lo yau mar ko ni la dayu to mar ko ni ta request mar tayo din ni. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಗೋಣ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಡಸೆಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರೋ ಅಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರೋ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಚೂರ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಚೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ತೂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಪಥ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಚೂರ್ಣ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಏನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೋಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚೂರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭುಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಸರ್ವೇಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಂತೆ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತಂತೆ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ನಾವು ತಿಂತ ಇರುವಂತ ಆಹಾರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ದ
ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಚರ್ಬಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚರ್ಬಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಮೋನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗೋದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗು ಮೈಕ್ರೋಗು ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಹಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡನ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಆಹಾರ ತಗೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾಕಾಗಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಾಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಲು ಚೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡೋದು ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಅದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಓಟ್ಸ್ ನವಣೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಸದನ ಹೊಂದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ನು ಏನೋ ತಿಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಅಸಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳು ಹತ್ರ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮೋನಾನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಯನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೋನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುವಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂತ ಸೀಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಭೋಜನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಚೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಘಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹಾಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೋಜನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋನಾನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೀನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಅವಕಾಡೋ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೋನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ನೀರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಉಲ್ಟ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇದು ಎರಡು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದೆ ಜೀವಸತ್ವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನದು ಸಾವಯವ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜೈವಿಕ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಜೈವಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪಿನ ಪದಾರ್ಥ ತರಕಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪಿನ ಪದಾರ್ಥ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಸತ್ವ ಮತ್ತೆ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಿಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬರುವಂತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಂತ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಂದಿರೋದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಿಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ರಿಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಬೊಜ್ಜು ರಿಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೊಜ್ಜು ಅದು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಬರೀ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಳಕಳೆಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ತೀರಾ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಸ